ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிரிக்கெட் தொடர்பான மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தான் நாமே இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஐபிஎல் போட்டி நடத்ததற்கு ஏற்பாடு செய்ய தான் தற்போது பிசிசி ஐசிசி கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியே இந்த பதிமூணாவது ஐபிஎல் சீசன் இந்தியாவில் கோலாகலமாக துவங்க இருந்தது ஆனால் கொரோனாவின் தாக்குதல் இந்தியா முழுக்க தீவிரமடைந்ததனை தொடர்ந்து தற்போது உலகம் முழுக்க நடக்க இருந்த நூறு சதவீத விளையாட்டுகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ஐபிஎல் ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது தற்போது இருக்க சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஐபிஎல் போட்டி நடைபெறுமா அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு கொரோனாவின் தாக்குதல் வேகம் எடுத்து வருகிறது அதே போல ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலும் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்கு நாங்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவது இல்லை அப்படின்னும் அந்தந்த அரசு சொல்லிட்டாங்க அதே போல அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதோரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த போட்டியை நடத்தாம ஐசிசி ஒத்தி வச்சாங்க அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஐபிஎல் நடத்தலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டு முன்மாதிரியான <laughs> ஒரு <laughs> அவரை பற்றி எனக்கு பிடித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் தான் அதே போல நானும் என்னுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை அதிகமாக வச்சு சிறப்பாக விளையாடுவதற்கு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு தற்போது ஹைதர் அலி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவரை இந்திய வீரரான ரோஹித் சர்மா அவர்களை முன்மாதிரியாக எடுத்து விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பது தற்போது ரோஹித் சர்மாவோட ரசிகர்களுக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் துவக்க வீரரும் துணை கேப்டனான ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இந்தியாவின் குடிமகன் என்கின்ற பங்கில் தற்போது அவர் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய மக்களிடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு அது பறற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோர் தற்போது கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு அவங்க உறுதி செய்யப்பட்டிருக்காங்க முப்பத்தி நாலு பேர் தற்போது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் உயிரிழந்திருக்காங்க இதனை கட்டுப்படுத்த தற்போது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்பில் இருந்து மீள்வதற்கு தாராளமாக நிதி வழங்கலாம் என்று பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்தாங்க அதே போல பல்வேறு மாநில முதல்வர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்குவதற்கு முன்வந்தாங்க இதற்கு பல்வேறு பிரபல நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிதியுதவியும் வழங்கி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அதிரடி ஆட்டக்காரரான ரோஹித் சர்மா கொரோனா நிவாரண பணிகளுக்காக தற்போது எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க இது தொடர்பாக அவங்க ட்விட்டர் பக்கத்தில் நம் தேசம் நாம் மீண்டும் தனது காலில் நிற்க வேண்டும் அந்த பொறுப்பு நம்மிடம் தான் உள்ளது நமது தலைவர்களுக்கு பின்னால் நின்று நாம் அவர்களை ஆதரிப்போம் அப்படின்னு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரோஹித் சர்மா அவர்களுடைய இந்த செயல் தற்போது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது இந்திய மக்கள் அனைவரிடமும் பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ந